دو روز قبل اولین بار از همین شبکه خبری دستگیری عوامل ترور استاد شهید دکتر علی محمدی منتشر شد. عملیات پیچیده و نفوذ چند لایه وزارت اطلاعات به دستگاه جاسوسی رژیم صهیونیستی برای دستگیری عوامل ترور استاد شهید دکتر علی محمدی و شرح اقدامات یکی از عوامل این تیم ترور این امشب در مستندی مفصل سعی می کنیم زوایایی از تروریسم دولتی سهیونیست ها و از سوی دیگر دستگیری عوامل این جنایت را بازگو کنیم. زمن خداحافظی دعوت می کنم به این گزارش که کاری از واحد مرکزی خبر توجه کنیم. بیست و دو دی ماه 1388 انتشار یک خبر افکار عمومی ایران را تکان می دهد دکتر مسعود علی محمدی استاد برجسته دانشگاه تهران در اقدام تروریستی فرد یا افراد ناشناس بر اثر انفجار بم در مقابل منزلش به شهادت رسیده است علی محمدی از اندیشمندان و استادان علوم فیزیک است و در دانشگاه به نجابت و آرامش و تلاش بی وقفه علمی مشهور است دانشجویان و کسانی که استاد را از نزدیک می شناسند از این جنایت تروریستی بخت زده شدند ترور دقیق و در نگاه اول بی نقص انجام شده است تحقیقات اولیه نشان می دهد بوم داخل یک موتور جاسازی شده بوده است مردم متاثر و خشمگین پیکر استاد علی محمدی را تشیم می کنند. هنوز سرنخ قابل توجهی برای مشخص شدن عامل یا عوامل این ترور خونین در دست نیست. اما مردم بر اساس نوعی شناخت مبنایی از دشمنان و تجربیات گرانسنگ حوادث سی سال گذشته رژیم صهیونیستی را نشان رفتند. مال اطلاعاتی در جزئیات ترور استاد دانشگاه تهران نشان می دهد این اقدام دارای پیچیدگی های خاصی بوده است. در ماه های اخیر حوادث پس از انتخابات و تلاش دستگاه های اطلاعاتی امنیتی برای کنترل این فتنه امیق عملا حفره اطلاعاتی در کشور ایجاد کرده و دشمنان قسم خورده اسلام و ایران را برای سو استفاده از موقعیت به تمه انداخته است. اقدامات تروریستی موساد در کشورهای مختلف این سازمان جاسوسی را متهم ردیف اول تحقیقات می کند اما در نگاه حرفه‌ای اطلاعاتی امنیتی نمی توان صرفا بر مبنای تحلیل و فرضیه اعلام یا اقدام کرد بلکه هر کاری باید با اتکا و استناد به اطلاعات موثق انجام شود در نوعی جنبندی رصد کاملا دقیقتر شبکه هایی که مستقیم یا غیر مستقیم با موساد درباره خرابکاری و اقدامات تروریستی در ایران فعال هستند در دستور کار ماموران اطلاعاتی امنیتی ایران قرار می گیرد البته ایزوله بودن عوامل این شبکه های جاسوسی چند لایه بودن آنها تکس لولی بودن عوامل و ارتباطات عمدتا افقی عناصر کار را دشوارتر کرده است اما محیط های اصطلاحا آلوده در منطقه محیط های مساعدی برای پیگیری دقیق تر به شمار می روند چند ماه تمرکز بر محیط های آلوده اطلاعاتی در منطقه و کار دقیق و پیچیده اطلاعاتی سای روشنهایی از شبکه اصلی ترور استاد علی محمدی به دست می دهد و ابعاد سخت افزاری و نرم افزاری این شبکه صهیونیستی به تدریج آشکارتر می شود در گام بعدی سرنخ های قابل اتکا با اشراف اطلاعاتی و دام های پیچیده در روند های طولی و ارزی گسترش می آبد و سرانجام پس از ماها تلاش بیوقفه و مجاهدت خاموش عوامل اصلی و فرعی این شبکه سهمیستی ترور در تور ریز نقش سربازان گمنام امام زمان از جلال الله تعالی فرجه و شریف گرفتار می شود من مجید جمالی فشیم هستم و اولین باری که با سرویس اطلاعاتی اسرائیل آشنا شدم در حدود سه سال پیش بود که برای دومین بار به سفر کرده بودم جمالی فش در اولین ارتباط خود با سفارت رژیم صهیونیستی 
در یکی از کشورهای منطقه یک کار کوچک جمعوری اطلاعات می گیرد تا اصطلاحا تست شود بر اساس قرار سه ماه بعد او دوباره به آن کشور می رود من به ایران برگشتم و همون معمولیتی که داده بودن رو جمعوری اطلاعات بود در مورد یه محل مشخصی انجام دادم به طور کامل و در تاریخ معین که در حدود سه ماه بعد بود دوباره به برگشتم بعد طبق همون سیری که قبلا داشتم تماس گرفتم و بعد وارد کنسولگری شدم البته مدارک اطلاعات رو روی کاغذ نوشته بودم با کاغذ حمل کردم که در حدود سی بر کاغذ بود بردم و اونجا تحویل دادم و خیلی هم خوششون اومد و البته یه سری ایرادا برطرف کردن و نواقصش رو گرفتن توضیحاتی بهم دادن و تقریبا در حدود همون ده روز طول کشید دوباره که از پشت میکروفون اطلاعات جدید به من میدادن آموزش های تئوری میدادن جمالی پشک که قدم به قدم به دام معموران موساد نزدیک می شود چندین سفر دیگر به همان کشور یاد شده انجام این روال ادامه پیدا کرد در حدود یک سفر سومی سفرم بود سومین سفر که انجام شد در روز اول از من یه تست پلیگراف یا همون دروغ سنج گرفتن که دو روز طول کشید یه روز تستش رو انجام دادن روز بعدیش عمل اصلیش رو انجام دادن که یه دکتر اسرائیلی بود به همراه یه فرد ایرانی بود که متکار مترجمی رو انجام میداد که بعد دیگه آموزش ها حضوری شد آموزش های جمعوری اطلاع در مورد مکان های خاصی بود مثل پارک ها بود جاده ها بود و پادگان ها بود جمالی فش به علت برخی ویژگی های مناسب فردی مورد توجه حلقه انتخاب عوامل ترور در موساد قرار می گیرد با جدی شدن این انتخاب موساد ارتباط با او را پیچیده تر می کند تا هیچ رد پایی بر جای نماند از این تاریخ مکان ملاقات های توجیهی و آموزشی به یکی دیگر از کشورهای منطقه و آسیای دور منتقل می شود به من گفتن از دیدار بعدی ما در کشور دیگه و به صورت حضوری با شما ملاقات خواهیم کرد اولین سفرمون قرار شد که در باشه و طبق همون چیزی که خدمتون هست کردم یه تاریخ رو به من گفتن و در حدود 4-5 ساعت با هم صحبت کرد که چجوری هست و کارامون از این به بعد عملی میشه ما اینجا به طور عملی آموزشت میدیم و یه سری معلم ها هستن که بهترین های استرائیل هستن ما انتخاب کردیم برای اینکه تو رو آموزش بدن و همطور یه سیمکارت و یه گوشی تلفن به من دادن که از این به بعد با این در تماس هستیم از فردای اون روز یعنی فردای اون روز رسید و دو نفر آدم جدید بودن که من باشون آشنا شدم دو تا افسر اسرائیلی بودن کاملا اسرائیلی و ابری صحبت میکردن و بهرام مترجم ما بود یعنی رابطه بین ما بود از طریق اون شخص به نام عمر و جونی بودن که یکیشون متخصص فنی و کامپیوتر و اینجور چیزا بود و عمر هم مخصوص کارهای عملیاتی بود آموزش عملیاتی میداد در اون سفر یه سری آموزش ها به من دادن مثل تقریب و گوری، ضد تقریب، تقریب ماشین باز جمعوری اطلاعات از یه محل خاص چسبوندن بمب به زیر ماشین در همین حد آموزش های البته عملی به صورت عملی و خودشون نظارت داشته پس از آموزش های لازم بخشی از ارتباطات موساد با فرد به دام افتاده به فضای مجازی منتقل می شود و امکانات نرمفساری و سخت افزاری خاصی در اختیار او قرار می گیرد یه چیز خیلی مهمی هم که توی اون سفر به من آموزش دادن ارتباط سیف از طریق لپتاپ بود یه لپتاپ رو به من آموزش دادن که از طریق اون گفتن از این به بعد ما به طور سیف میتونیم انگار رو در رو هستیم راحت میتونی صحبت کنی هر صحبتی که بخوای میتونی داشته باشی در ظاهر یه لپتاپ معمولی بود که همه داشتن یعنی اگر کسی هم میدید چیزی رو متوجه نمیشد ولی در اصل دو تا ویندوز اکس پی داشت که یکی از ویندوز ها دو تا ویندوز بود یعنی یه ویندوز سیف داشت که باید یه سری مراحل طی کردی تا برسی به اون ویندوز اصلی ویندوز قرمز بهش میگفتن 
در مورد کار کردن این لپتاپ هم به من گفته بودن یه مثالی زده بودن چون من ازشون پرسیدم که چی جوری میشه من از طریق خط تلفن ایران و اینترنت ایران دارم یه میل برای شما میفرسم و توش همه چی می نویسم همه گزینه ها حتی گزینه کشور اسرائیل همه چی توش هست ولی کسی نمیتونه ببین یه مثال برای من زدن گفتن که شما یه نامه رو در نظر بگیر که یه ورقه آچار یه چیزی روش نوشتی به 20 قسمت تقسیمش میکنی بعد توی این همه نامه‌ای که فرستاده میشه شما هر قسمتش رو توی یه تایم زمانی میفرسی یعنی توی این همه ایمیلی که داره فرستاده میشه هر تیکه از این نامه داره توی یه تایم و یه جای به خصوصی فرستاده میشه و همه میرسه به یه جا که پیش ما هست تنها کسی که میتونه این بیستا تیکر با هم دیگه بخونه ما هست جمالی فش با معمولیت اصلی جمعآوری از مکانهای مختلف به خصوص در تهران هر چند ماه یک بار در پوشش های مختلف از جمله شرکت فردی در برخی مسابقات غیر رسمی ورزشی تفریح و بحانه های دیگر به کشورهای قرار مسافرت میکند پس از چندین بار رفت و آمد فرد به دام افتاده به مرحله رسیده است که موساد می تواند به او اعتماد کند توصیه رابط اصلی جمالی این است که او را برای آموزش عملیات اصلی ترور به اسرائیل ببرند توی این سفر بود که به من گفتن که در سفر بعدی ما می تو رو به اسرائیل ببریم و این توضیح هم دادن که شاید از هر هزار نفر یه نفر امکان داره که بتونه در عرض این مدت کم وارد اسرائیل بشه و یه سری چیزها که گفته بودن که جز کمترین چیزها هستش که خیلی کم پیش میاد ما یه شخصی رو با این مدت زمان خیلی کم ببریم اسرائیل و یه سری توضیح ها که داده بودن از من خواستم به صورت زمینی برم بعد من همونطور که گفته بودم زمینی رفتم کل لباس ها یعنی از کفش گرفته تا لباس زیر شلوار پیراهن همه چی رو گرفتن گفتن که هیچ کدوم از پیر... لباس هایی که از ایران آوردی رو نمیتونی همراه خود بیاری ساکم یه ساک چمدون هم برام گرفتن همه چی آماده بعد توی اون سفر بود که یه شخص سومی هم اومد بهرام من گفت این مسئول پشتیبانی سفر ما رو به اسرائیل داره و اونجا اولین بار پاسپورت اسرائیلی رو من نشون داد پاسپورت رو من نشون داد گفت اسم تو بدون که اسمم توی اون پاسپورت رام سلیمانی بود بعد پاسپورت رو بهم نشون داد جزیات سفر رو بهم گفت از فرودگاه پرواز کردیم به تلاویف طبق مهری که توی پاسپورتم بود من یه اسرائیلی بودم که اومده بودم داشتم برمیگشتم چون یه مهر ورود توی پاسپورت خورده بود وارد فرودگاه تلاویف شدیم وارد فرودگاه تلاویف شدیم که اونجا البته به من مسئول مهر کردن پاسپورت رو گیر داد که چون یه سوالی ازم کرد من ابری بلد نبودم بعد مشکوک شد که همون موقع اون آیه پشتیبان که مسئول پشتیبانمون وارد عمل شد یه کارتی رو نشون داد و پاسپورت های من و بهرام رو گرفت و ما از یه راه دیگه ای بود موساد که تحقیقا حاضر است برای جلوگیری از پیشرفت های علمی ایران دست به هر اقدامی بزند پادگانی را نزدیک تلاویب برای ارائه آموزش های ویژه ترور به جمالی فش انتخاب می کند جمالی فش در این مرحله در باره معمولیت خود حدس هایی می زند اما هنوز به طور مشخص نمی داند موساد چه نقشه ای برای خیانت او به ایران آماده کرده است ما از تلاویف خارج شدیم توی اوتوبان تلاویف اورشلیم در حدود نیم ساعت طول کشید تا رسیدیم به درب پادگان درب پادگان هم دقیقا در مجاورت اوتوبان تلاویف اورشلیم بود وارد پادگان می شدیم از یه پل روگذر به سمت دیگه اوتوبان می رفتیم که وارد خود پادگان می شدیم بعد که وارد پادگان شدیم حدود سه چهار کیلومتر در کنار فنس ها می رفتیم دور تا دور پادگان فنس بود فنس و دوربین و برق هم بهش وصل شده بود چون معلوم بود کابلای برق بود با جعبه هایی که داشتن از کنار اونو رد می شدیم وارد یه جایی شدیم یه محوطه ای بود که یه سوله خیلی بزرگی بود با یه زمین خیلی بزرگی آسفالتی بود که چند تا کانتینر هم اونجا گذاشته بودن و یه سری چیزای تدارکات و اینجور چیزها که عمر اونجا بود فردای اون روز دوباره به همون محل رفتیم و این بار 
به جای اون موتور دو تا موتور 125 ساخت ایران که کاملا نو بود یعنی صفر صفر بود اونجا گذاشته بودن که من خیلی تعجب کردم ازشون پرسیدم گفتن دقیقا ساخت ایرانه باشه. همونیه که توی ایران دارن سوار میشن بعد بعد از آموزش های موتور یه روز بهرام طبق همین روال عادی صبح اومد و با ماشین من رو برد و من فکر میکردم داریم میریم همون پادگان برای تمرین چون توی همون مسیر بود از تلاویل خارج شدیم در بوده یک ساعت رانندگی کردیم تا رسیدیم به یه جاده پرت رفتیم توی اون بعد یه محبت خیلی بزرگ بود که تپه مانند بود به من هیچی نگفت که مثلا ازش پرسیدم چیه اینجا چه خبره گفت سورپرایز دارم حالا وسط صف کن بعدا میفهم بعد که وارد اون محبت شد اینا صدای تیراندازی میاد فهمیدم که اونجا مثلا محلی بر تیراندازی رفتیم داخل و حالت تپه تپه بود که هر کدوم قسمت مال چند نفر بود که داشتن تیراندازی میکردن بعد که وارد شدیم اونجا عمر و میکی اونجا بودن آموزش تیراندازیشون دو روز طول کشید یعنی دو روز کلا به من آموزش میدادن و یه چیزی پلوش شد 100 تا خشا خیلی بیشتر مثلا من تیراندازی کردم یعنی به طوری که دستم دیگه تاول زده بود و تیراندازی آموزش هاشون هم چیزای مختلفی داشت مثلا اولین چیزی که تیراندازی یکی کردیم فقط می‌خواستن معلوم بود فقط می‌خواستن ببینن تیر من چه جوریه مثلا نشونه گیریم چه جوریه که گفتن خیلی خوبه و خیلی زودم رفتم مرحله بعد بعد آموزش های مختلفی بود یه مس... چیز ت... هدف ت... متحرک رو چه جوری بزنم یه سری آدمکا درست کرده بودن که توش بود مثلا از پشت یه جای مخفی بعد یه دفعه می اومدم بیرون مثلا سری تیراندازی می‌کردم بعد سری برمیگشتم سر جا چطوری از اون از یه محلی می اومدم سری تیراندازی میکردم فرار میکردم آموزش های مختلفی بود یعنی نحوه ترور کردن مثلا یه شخصی رو توی چیزهای مختلف مراحل مختلف متحرک ثابت سری در رو بزن در رو و خیلی چیزهای دیگه کلا دو روز طول کشید این آموزش به من داد اونجا اولین بار بود که به من گفتن میخواییم یه معمولیتی توی ایران تا انجام بدی برای من که تمام این چیزهایی که تا حالا یاد گرفتی از روز اولی که اومدی تو کنسولگری خیالت راحت توشه یعنی چیز جدیدی نیست چیزهایی که آموزش دیدی خیالت راحت باشه اونجا بود که یه سری آموزش های روز اول دوباره جدید به من یاد دادن یعنی آموزش که نبود جنبندی کلی بود که در عرض یه نصف روز مثلا بس طریقه بستن یه جعبه رو به پشت یه موتور توی فاصله بسیار کوتاه و سر و صدای خیلی کم یاد دادن که چجوری یه جعبه رو پشت یه موتور ببندم تو فاصله مدت زمان خیلی کم و سر و صدای کم و یه جای بسته یه کانتینر هم در نظر گرفته بودن که بهم گفتن ابعاد این کانتینر دقیقا همون جاییه که باید این کار انجام بدی خیالت راحت بشه بس عادت کن که به توی همین چین فضایی بتونی این جعبه رو ببندی البته در کانتینر رو می‌بستن یه دوربین گذاشته بودن که از بیرون تماشا میکنن کاری که من میکردم توی همون روز توی هتل دو تا خانم اومدن که آموزش حرفه‌ای گیری من بهم یاد دادن مراحل جنبندی درباره توانایی های جمالی فش برای عملیات مورد نظر موساد نزدیک شده است. در آخرین تست ها معمولیت اصلی یعنی بمبگذاری و ترور خونین دکتر مسعود علی محمدی استاد دانشگاه تهران به او اعلام می شود. توی اون روز بود که برای اولین بار ماکت خونه آقای علی محمدی رو اونجا به من نشون دادن که دقیقا بعدا که اومدم توی ایران دیدم اون خونه رو فوتکوپه برابر اسب بود حتی رنگش اندازش جنسش درختی که کنارش بود جدولاش همه چیش آسفالت جلوش همه چیش دقیقا عین همونی بود که توی ایران بود درست کرده بودن یه ماکتی رو و دورش رو یه دیوار خیلی بلندی کشیده بودن که تا وارد نمیشده هیچ کس نمیتونست بید به من گفتن که این خونه ایه که تو توی ایران باید موتور بذاری جلوش پارک کنی شب 
که به هتل رفتیم برام به من گفت فردا روزیه که تو همین کاری که امروز کردی رو باید یه بار انجام بدی با این تفاوت بود که یه سری آدما میخوان تمام آدمایی که توی این کار دست دارن میخوان بیان تماشا کنن کارشون رو و تا اوکی ندن این کار انجام بده یعنی معلوم بود که یه حالت چیز داشتن مثلا میگفتن که باید اون آدما بیان حتما ببینن یه حالت که ترس داشتن مثلا که حتما کار باید خوب پیش بره چون خیلی به جزیات توجه میکردن مثلا خیلی خیلی مثلا تاکید میکردن چون یه ترس خیلی چیزی از ایران داشتن مثلا از چیزای ایران که حتما باید همه چی عین همون چیزی که ما میگیم پیش بره به خاطر یه ترسی که اصلا میدیدم مثلا واضح بود توی چیزشون فردای اون روز فردا صبح که رفتم دیدم چیزا رو تغییر دادن مثلا همه جور دوربین گذاشته بودن توی مسیر دوربین گذاشته بودن ایستگاه اتوبوس اون ماکت خونه همه رو دوربین گذاشته بودن بعد از تقریبا یک ساعتی که باز همه اون آدما اومدن یه سری توضیحا بهم دادن آدمایی که مسئول آموزش بودن بعد یه چیزی هلوش 15 تا اینا ماشین یه دفعه اومد توی اون محبته ماشین های مختلفی اومدن و, و یه سری آدما اومدن که بهرام به من گفت اینا تمام کسهایی هستن که توی این کار دست دارن چه جز چه ارشد یعنی کسایی بودن که تک تک هر کدوم از اون کارا رو یکیشون انجام میداد اما نفر اصلی هنوز نیومده بود یعنی کسی که تمام اینا باید به اون جواب پس میدادن یعنی نفر اصلی بود که بعد از دولش یک ساعت بعدش اومد رئیس کل تمام این مجموعه اومد و یه یروپی با من صحبت کرد دوباره تمام اون حرفا رو گفت و اون ترس رو من دوباره تو وجود دیدم خیلی تاکید میکرد که این کار مثلا شکست نخوره یعنی خیلی تاکید میکرد توی اینکه این کار شکست نخوره و جزئیات رو کامل انجام بده خیلی زحمت کشیدیم ما برای این کار که این کار چیز بشه ولی خب اصلا اون ترس رو من تو وجود این شاید بیشتر دیدم که مثلا بعد و بعد از کار که یه موقع اتفاق بیشتر شکستی نخوره یعنی اون ترسی از سرویس های اطلاعاتی ایران رو داشت یه اتاقش مانندی که همه رفتن اون تو رفتن اون تو و از طریق مانیتور نگاه میکردم بعد وقتی که رفتن اون کار رو دوباره من تکرار کردم موتور رو بردم جعبه رو نصب کردم بعد اومدم رفتم توی ایسکای اوتوبوس تماس گرفتم بعد موتور بردم گذاشتم توی همون چیز ماکتی که درست کرده بودن یه بار این کار انجام دادم بعد رئیسشون دوباره همه اومدن اونجا یه سری با هم دیگه جلسه گذاشتن صحبت میکردن بعد گفتن عالی خوبه کار آموزش ترور به جمالی فش به پایان رسیده است باید امکانات بیشتری در اختیار او قرار گیرد ضمن اینکه انتخاب یک هویت دیگر برای او خطر لو رفتن عملیات را کاملا کاهش میدهد عوامل شبکه موساد برای این کار روش سرقت هویت را انتخاب می کنند. در این روش همه مدارک یک شهروند عادی ایرانی پس از سرقت به صورت کاملا هرفهی جل می شود و پس از تغییر عکس در اختیار فرد مورد نظر قرار می گیرد تا اگر هم مشکلی پیش آمد و استعلامی از ارگان ها و نهادها شد جواب استعلام مثبت باشد دو روز بعد یعنی یک روز کارای چیز بود که فردای اون روز بهرام دوباره اومد یعنی یه قرار گذاشتیم توی هتل و چیزایی که بعد به امیدا تحویل داد مثل استپر بود استپر چیزی بود که ترکبند موتور بود که قرار بود من ترکبند معمولی موتوری که هم توی بیرون توی ایران هست و اونو در بیارم یه ترکبند دیگه که جای چارت پیش داشت و جای اون بذارم که شبیه یه استپر ورزشی درست کرده بودن یعنی روش چوب چسبونده بودن روش هم نوشت بودن استپر نایلونش کرده بودن که مثلا توی مرز بازش کردن دیدن استپر دوباره بستنش در حالی که تو حالت واقعی اون یه تکبند موتور 
بعد مدارک شناسایی بود به سری مدارک شناسایی بهم داده بودن که توی البته اون روز اول توضیحشو بهم داده بودن قشنگ تو قسمت تئوری که جونی اومده بود توی جای خودکاری و جامدادی بود که از زیر پیچ میخورد باز میشد بعد اون تو جاسازی میشد شناسنامه بود کارت ملی بود کارت پایان خدمت بود جمالی فش به ایران می آید تا طرح خونین ترور دکتر مسعود علی محمدی بر اساس نقشه موساد اجرایی شود دیگر شاخه ها و اعضای شبکه ترور نیز در این مرحله فعالتر شدند البته ساختار چند لایه شبکه اجازه نمی دهد این اعضا همدیگر را بشناسند من به ایران اومدم به ایران اومدم زمینی توی مرزم چه مشکلی به وجود نیمد و اومدم تقریبا دو روز بعدش دو سه روز بعد به من اطلاع دادن اولین خبری که در مورد معمولیتی که توی ایران داشتم این بود که باید موتور می خریدم موتور می خریدم کنسلش کردم موتور رو گفتن که ما موتور خودمون تهیه کردیم دیگه احتیاجی نیست تو موتور بخری فقط باید به موتور رو تحویل بگیری بعد دیگه یه سری میلا برام میفرستادن اولین مثلا آدرس اولین کارم این بود که آدرس خونه انبار رو بهم دادن چند روز بعدش به من گفتن که باید بریم موتور رو تحویل بگیری که البته اون مراحلش هم بهم گفتن که باید یه وانت بگیری تغییر چهره رو انجام بدی یه موبایل بینام هم بخری برای تماس گرفتن بیاری به یه نقطه ای از اون نقطه ببری بذاری توی محلی بود که در نظر گرفته بودن برای اینکه موتور رو اونجا پارک کنه روز حادثه نزدیکتر شده است عامل آموزش دیده برای تست و شناسایی عینی و محلی به منطقه قیطریه اعزام شد یک روز قبل از بستن جعبم آدرس اون منزل آی علی محمدی رو که ماکتش قبلا دیده بودم بهم دادم بریده بریده بود کلاته دلیلش هم خیلی واضح بود دیگه که به خاطر اینکه هر مقتعی مثلا من اگر لو رفتم بقیه لو نرفته باشه آدرس های بقیه اون روز منو فرستادن گفتم برو جمعوری اطلاع کن این آدرسشه خونش هم که قبلا دیدی ماکتشو دقیقا همون جوریه فقط یه سری البته چیزا هم گفته بودن که توجه زیاد جلب نکن خودتو وای نستا به خونه که رسیدی اصلا نگاه هم حتی به خونه نکن یعنی از دور که فقط خونه رو دیدی یک لحظه رسیدی جلوی در خونه سرتو بر نگردون خونه رو ببین رد شو برو فقط مسیر رو پیدا کن عامل میدانی ترور هنوز به بمبی که باید در مقابل منزل دکتر علی محمدی کار بگذارد دسترسی ندارد شبکه جاسوسی و ترور تنها یک روز قبل از ترور بمب را در اختیار عامل میدانی قرار میدهد رفتم تو انبار از در تاکیدم کرده بودن که چون موقعی که پیاده بودم تاکید میکنم از در ورودی باید برم موقعی که با موتور هستم از در پارک دو تا کارتون کنار موتور گذاشته بودن که یه کارتون خیلی بزرگ و مربع بود با یه کارتون باریک و دراز مستطیل کارتون مستطیل رو باز کردم یه سری وسیله توش گذاشته بودن دقیقا وسیله هایی که توی استایل بود حتی رنگشون هم همون جوری بود وسیله ها رو برام گذاشته بودن توی یه دونه با دو تا تلفن یکی ایریدیوم یکی تلفن ماهواره‌ای بود و یه تلفن دیجیتال که همون توی اسرائیل تو روز اول طرز کارش رو به جونی آموزش داده بود تو قسمت تئوری بعد با دو تا باتری اضافه و شارژراشون اینا رو گذاشته بودن با دو تا هم پایه موتور جک های زیر جک برای زاپاس گذاشته بود با پیچاش و کارتون اصلی که همون کارتون جعبه بمب بود جعبه رو کارتونش رو باز کردم آلمینیوم تا دو تا پوشش داشت به جز پوشش اصلی که پلاستیکی بود یه کارتون بود کارتون صاف و دست نخورده بعد که اونو در آوردم یه جعبه آلمینیومی بود در داشت با چسب دورش بسته بودن از داخل فویل های خیلی مکم خورده بود که قرار بود کارتون و اون فویل ها رو بکنم از بین ببرم ولی جعبه رو همونجا بذارم بمونم 
این کارو کردم طبق همون آموزشی که توی اسرائیل بهم داده بودن جعبه رو سینی آهنیشو گذاشته استپرشو عوض کردم اول بعد چیزا رو ترکبند عوض کردم سینی رو گذاشتم جعبه رو گذاشتم تمام همون کارا رو انجام دادم زن ماش... موتور رو قفل کردم توی انبار و اومدم بیرون از طریق لپتاپ تماس گرفتم و جزئیات رو گفتم که این کارو کردم اینجوری شد جعبه رو خیلی چیز هم کردم آشغالا رو از بین بردم و در ضمن توی اون انبار باید با دستکش کار میکردم یه چند تا جزئیات داشت که هنگام کار کردن به اونجا دستکشای از دستکشای پزشکی گذاشته بودن که با اونو باید کار میکردم که اثر انگشتم نمونه گفتم که آره آشغالا رو پرت کردم همه چی خوب بود دست جعبه هم وسط شده آماده است گفتن که بس فردا ساعت پنج شما از خونه باید بیرون بری بیرون دکتر علی محمدی فارغ از آشوب درونی تروریست ها با آرامش به درس و آموزش جوانان میهن مشغول است فعالیت های علمی او در این روزها شتاب بیشتری یافته دکتر همواره به دانشجویان تاکید می کند ما می توانیم سرآمد غافله علم و تمدن جهانی شویم 22 دیماه 88 فرا می رسد دکتر علی محمدی نماز صبح را اقامه کرده است اما شبکه تروریستی وابسته به دشمن صهیونیست به فکر اجرای نقشی شیطان است حدود ساعت 4 صبح بود از خواب بلند شدم یه بار دیگه چک کردم چون قرار بود که قبل از اینکه از خونه بیام بیرون یه بار دیگه لپتاپو چک کنم که اگر تغییری شده یا کنسل شده بهم اطلاع بدن بعد چک کردم دیدم هیچ تغییری نش... انجام نشده یعنی هیچ پیامی نبود گفته بودن اگر پیامی نبود یعنی که طبق برنامه پیش بود طبق برنامه پیش رفتم و تغییری چرا انجام دادم لباس های راحت پوشیدم چون بهم گفته بودن لباس راحت و گشاد بپوش که راحت بتونیم تو سوال کنیم لباس گرم بپوش کار رو انجام دادم و طبق همون شرایط امنیتی دوباره پیش رفتم تلفن رو گذاشتم خونه مثلا از تاکسی استفاده کردم رسیدم به پارک فی بعد از اونجا پیاده رفتم و اون انبار مورد نظر رفتم توی انبار موتور رو برداشتم گل کاسکت گذاشتم دستکش کردم دستم البته یه سری کارا باید توی اون جعبه انجام میدادم اونا رو انجام دادم مثلا اینکه دو تا سوزن بود باید در می آوردم اون سوزن ها رو پرت می کردم دو تا خشاب بود که باید در می آوردم ولی نگه می داشتم اون خشاب ها رو باید تا زمانی که به می گفتن نگه می داشتم ولی سوزن ها رو گفته بودن به محض اینکه در آوردی پردشون کن نیم ساعت بعد با من تماس گرفتن و گفتن که طبق برنامه بود من هم طبق برنامه موتور روشن کردم رفتم خیابون مهرسه از اونجا رفتم بالا موتور پارک کردم کنار درخت زنجیرش کردم به اونجا موساد از این لحظه به بعد به شدت تلاش می کند شبکه ترور را اصطلاحا خاموش کند تا هیچ رد پایی برای پیگیری معمولان اطلاعاتی امنیتی ایران باقی نماند دوست دیز بعدش بیرم گفتن که تلفن ایریدیوم هم از بین ببر که البته توی این ففاصلی که سه چهار روز پیام های خیلی زیادی برام میفرستادن که خیال راحت باشه به شخص بیگناهی ما آسیب نرسوندیم این شخص برای جامعه ضرر داشته از نظر روانشناسی یه آلم پیام ها برام میفرستادن که به قول خوش من آروم کنن بعد بعد از اینکه این, که این هلوشی یک هفته طول کشید بعد از یک هفته که من ایردیوم هم از بین برده بودم همه چی شده بود گفتن که از این به بعد تماس های محدود میشه یه سری شرایط هم گفته بودن که به هیچون ما مسافرت نرو توی خیابون زیاد نرو وقتی تا کار استداری نداری بیرون نرو یه سری دستور رمنا و این که رابطه همون طولانی تر میشه از این به بعد هفته یک بار دو هفته یک بار باید تماس میگیریم به زندگی عادی ده دامه بده تا بهت بگیم گفته بودن که بابت این کاری که انجام دادی پنجا هزار دلار فقط بابت همین کاری که انجام دادی با وجود همه تراش های موساد سربازان گمنام امام زمان با تمرکز بر محیط های آلوده و اتخاذ تدابیر پیچیده موفق میشوند اولین سر نخها را به دست آورند نفوذ اطلاعاتی در پایگاه های موساد سر نخها را توسعه می دهد کنترل ارتباطاتی که اسرائیلی ها را کاملا امن می دانند 
و رسد اینی ارتباطات پیچیده موساد با عوامل داخلی و منطقی ابعاد شبکه تروریستی جاسوسی ترور دکتر علی محمدی را به تدریج روشنتر می کند فناوری بومی و ملی به کمک معموران اطلاعاتی امنیتی شدافته و با گسترش حوزه رسد، نفوذ و اشراف میدان نورد تکنولوژیک با اسرائیل و حامیان غربیش را به نفع ایران رقم می زند. در واقع موساد از جایی که حتی تصورش را نمی کند از معموران اطلاعاتی ایران ضربه می خورد. چند ماه کار شبان روزی و مجاهدت های خاموشی که تنها پروردگار علیم و کریم از گستره آنها با خبر است سرانجام به نتیجه می رسد عملیات دستگیری عوامل اصلی با آرامش اما در کمال قاطعیت انجام می شود اشراف بر شبکه ترور دکتر علی محمدی نفوذ استراتژیک در عمق اطلاعاتی موساد را امکان پذیر کرده است گروه های تروریستی مورد حمایت رژیم صهیونیستی از جمله منافقین، پژاک، کوموله، سلطنت طلبان، بازماندگان ریگی و دیگر گروه ها از این پس با دشواری های بیشتری روبرو خواهند بود. ضرورت های اطلاعاتی اجازه نمی دهد ابعاد کامل فعالیت های منجر به کشف و انهدام شبکه جاسوسی و تروریستی موساد به اطلاع مون برسد. اما تا جایی که امکان پذیر است باید مردم، یعنی صاحبان اصلی کشور و حامیان همیشگی وزارت اطلاعات را مطلع کرد یک سوال بزرگ در افکار عمومی موج میزند آیا سازمان ملل کشورهای مدعی مبارزه با تروریسم و سازمانهای مدعی دفاع از حقوق بشر برای یک بار هم که شده به وظایف مشخص خود در مقابله با اقدامات تروریستی رژیم صهیونیستی عمل خواهند کرد پس و جامعه, جامعه جهانی از سازمان حقوق بشر از هر کسی که توی این کار دستی داره ازشون خواهش میکنم که جلوی این ترورها رو بگیرن این ترور که ما مطمئن هستیم به دست سهیونیسم انجام شده متاسفانه به خاطر اینکه اونا نفوذشون حتی در سازمان ملل هم واقعا برای همه علنی شده و ثابت شده اونا هیچ اقدامی نمی کنن مدعی حقوق بشر کیه؟ مدعی حقوق بشر اینه که به اصلاح مذارت میخوام اونا بیان ظاهر قضیت بیان از حیوانات حمایت بکنن ولی علنی بدن تو داریم میبینیم به چشم میبینیم این نیست که شهنده باشیم با علنی میدن با اصلاحی تو سر طرف تیر خالی میکنن اونا اصلا مشخصه که مدعی حقوق بشرن هیچ وقت از حقوق بشر حمایت نکردن اگر واقعا حقوق بشری هستش پس اینا الان کجا هستن حداقلش اینه که به اون منشوری که اونجا نصب کردن عمل کنه بود دوگانه برخورد میکنه تو جای مختلف شکل های مختلف عمل میکنن وقتی که اسرائیل و آمریکا داره جنایات های اینجوری تو دنیا تو سطح و نه در تنها ایران انجام میده چرا دنیا ساکت میشه خانواده شهید راه علم و پیشرفت دکتر مسعود علی محمدی احساس آرامش میکنند من اینقدر خوشحال شدم اینقدر خوشحال شدم خدا میدونه اصلا این چند روز اصلا حال خودم رو نمیدونم مخصوصا اون شبی که وقتی فهمیدم تا صبح من نخوابیدم اون شب حال عجیبی داشتم و انگار بزرگترین هدیه رو خداوند به من داد و من الان آماده شده بودم که نماز شکر بخونم واقعا باسه خوشحالی ما شده بسیار عالی بود بسیار شعف انگیز بود واقعا خیلی خوشحال شدم چون دشمنان اسلام من دشمنان دینه این اطلاعات قوی مملکت ما رو میرسونه صد آفرین میگم به اینا که اینا به صلاح پیگیری کردن و آمین قتلش رو به فهمیدن شناسایی کردن که کیا هست